హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు అయితే ఒక స్పెషల్ ఐటమ్తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను అది ఏంటంటే పచ్చిమిర్చి మసాలా కర్రీ అది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి వాటికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటాను ముందుగా నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి అలా చేసినట్టయితే నా వీడియోస్ అన్ని అప్పటికప్పుడు నోటిఫికేషన్ ద్వారా చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ చూస్తున్నారు కదా పచ్చిమిర్చి మసాలా కర్రీ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుందండి చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇది అన్నంలో రైస్లో కానీ బిర్యానీలో కానీ చపాతీలో కానీ చాలా బాగుంటుంది అనమాట పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాము చూస్తున్నారు కదా ఎంతో స్పైసీగా ఉండే మసాలా పచ్చిమిర్చి కర్రీ చాలా చాలా బాగుంటుంది ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా ఉంది ఏంటనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ముందుగా పచ్చిమిర్చి తీసుకోవాలన్నమాట పచ్చిమిర్చి తీసుకొని శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి కడిగి పెట్టుకున్న తర్వాత పచ్చిమిర్చిని మధ్యలో ఇట్లా ఘాట్లాగా పెట్టుకోవాలన్నమాట అన్నిటికీ చూడండి ఈ లోపల ప విత్తనాలు ఉంటాయిగా ఇవన్నీ తీసేసుకోవాలి ఇట్లా విత్తనాలు ఏం లేకుండా ఇట్లా తీసేసుకోవాలన్నమాట అన్నీ ఇట్లాగే చేసుకోవాలి ఇట్లా విత్తనాలు లేకుండా ఉంటే పిల్లలు కూడా మంచిగా తింటారు కారం లేకుండా మొత్తం ఇట్లాగే తీసి పెట్టుకోవాలి అనమాట ఈ పచ్చిమిర్చి కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోవటానికి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలండి ఆన్ చేసి ప్యాన్ పెట్టుకోవాలి ప్యాన్ పెట్టుకొని ఈ శనగపప్పు ఉన్నాయి కదా పల్లీలు పల్లీలు అనేవి వేయించుకోవాలన్నమాట స్లో ఫ్లేమ్ మీద వేయించుకోవాలి నెక్స్ట్ దీనిలో నూగులు వేసుకోవాలండి ఒక టూ త్రీ టేబుల్ స్పూన్ నూగులు వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు నెక్స్ట్ ఒక చిన్న అల్లం ముక్క నెక్స్ట్ నాలుగైదు వెల్లుల్లి లవంగాయ్ చెక్క నెక్స్ట్ కొబ్బరి ముక్కలు ఈ లవంగాయ ఇవన్నీ వేసుకొని ఫ్రై లాగా చేసుకోవాలన్నమాట ఇవన్నీ బాగా వేగిన తర్వాత మిక్సీ చల్లారినాక మిక్సీ పట్టుకోవాలన్నమాట మెత్తగా గ్రేవీ లాగా చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ దీంట్లోనే చూడండి కొంచెం చింతపండు అండి నాలుగు ఐదు రెమ్మలు అంటారు కదా కొంచెం చింతపండు అనేది వేసుకోవాలి చింతపండు వేసుకొని మొత్తం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇందాక మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నాంగా పచ్చిమిర్చి అనేది కొంచెం ఫ్రై లాగా చేసుకొని పక్కన పెట్టుకుందాము ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత కొంచెం ఫ్రై లాగా చేసుకుందాం ఫ్రై లాగా చేసుకుంటే కర్రీ అనేది ఈజీగా ప్రిపేర్ అయిపోతుంది అనమాట మొత్తం కాల్చుకున్నాము లైట్గా కాల్చేయండి ఇక 
వరకునే మగ్గిపోయినాయండి ఇప్పుడు వీటిని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం నెక్స్ట్ అదే ప్యాన్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసి కాలింది పెట్టుకుందాం పెండి మిరపకాయలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ పచ్చనగప్పు ఆవాలు జీలకర్ర ఇవన్నీ వేసుకొని వేగనిద్దాం కొంచెం కరివేపాకు నెక్స్ట్ ఒక ఉల్లిపాయని సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అవి కూడా వేసుకున్నాం ఉల్లిపాయలు అనేవి వేగిన తర్వాత మనం ఇందాక మిక్సీ పట్టుకున్నాం కదా ఆ గ్రేవీ అనేది దీంట్లో వేసేసుకుందాం కొంచెం పచ్చివాసన పోయేదాక ఆల్రెడీ పీనట్స్ అనేవి వేసుకున్నాం కాబట్టి ఏముండదు కొంచెం వాటర్ పోద్దాం ఇప్పుడు దీంట్లో కొంచెం వాటర్ పోసానండి వాటర్ పోసిన తర్వాత ఒక హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకుందాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి రుచికి సరిపడా సాల్ట్ అనేది వేసుకుందాము నెక్స్ట్ దీంట్లో ఇప్పుడు కొంచెం కారం కూడా యాడ్ చేసుకున్నామండి కారం అనేది కొంచెం యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట చూసాను కదా ఇప్పుడు వీటిని మొత్తం ఉడకనిద్దాము పైన మూత పెట్టేసుకున్నాం ఉడకనిద్దాం చూసారు కదా ఈ గ్రేవీ అనేది ఉడుకుతుంది దీంట్లో ఇందాక మనం ఫ్రై లాగా చేసి పెట్టుకున్నాంగా అది వన్ బై వన్ దీంట్లో వేసేద్దాము ఆ గ్రేవీ అనేది దీంట్లోకి అబ్జర్వ్ చేస్తుంది అనమాట మసాలా అనేది బాగా పడుతుంది మొత్తం వీటిని కలుపుదాం ఒకసారి ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా మిర్చి మసాలా కర్రీ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చాలా చాలా బాగుంటుందండి చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది బిర్యానీలోకి రైస్లోకి చపాతీల్లోకి రోటీల్లోకి కూడా బాగుంటుంది అనమాట వేసుకుంటే దీంట్లో కొంచెం ఒక టేబుల్ స్పూన్ పెరుగు కూడా వేసుకోవచ్చు అండి పెరుగు కూడా వేసుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది అనమాట ఇష్టమైన వాళ్ళు వేసుకోండి ఇష్టం లేని వాళ్ళు అవసరం లేదు ఆప్షనే అనమాట మీకు అది సాల్ట్ అనేది చూసేసుకోవాలి చూస్తున్నారు కదా మసాలా గ్రేవీ అనేది దాంట్లో బాగా పట్టేస్తుంది చూద్దాం ఒకసారి చూస్తున్నారు కదా ఎట్లా అడుగుతుందో నెక్స్ట్ దీంట్లో కొంచెం బెల్లం ముక్క అనేది వేసుకుందామండి బెల్లం ముక్క అనేది వేసుకుంటే ఈ కర్రీ అనేది ఇంకొంచెం టేస్ట్ ఇంకొంచెం బాగా ఉంటుంది అనమాట చాలా చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది తప్పనిసరిగా ఈ బెల్లం ముక్క అనేది కొంచెం లైట్గా వేసుకోండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అయిపోయింది కర్రీ అనేది నెక్స్ట్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం ఆఫ్ స్టే ఆఫ్ చేసుకొని దాంట్లో కొంచెం కొత్తిమీర అనేది వేసుకుందాము ఇంకంటే కర్రీ అనేది అయిపోయింది చూసారు కదా ఎంత బాగుందో స్పైసీగా ఎంత గ్రేవీగా చాలా బాగుందనమాట ఒకసారి ట్రై చేయండి చాలా చాలా బాగుంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఓకే